はいどうも皆さん、バンシャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。えー、本日の動画なんですが、山形線についてね、えー、解説をねしていこうかなと思いますので、えー、皆さん、よろしくお願いいたします。まあ、山形線ですね、ホーム最終戦ということで、0対3と、油断も甘さも出てしまったような、そういった試合でございました、まあ、自分たちのミスで、まあ、負けてしまったといっても過言ではない、えー、そういった試合でもありましたね、でこの山形線についてね、えー、ちょっと振り返っていこうかなと思います。ということで、やっていきましょう、でまず1つ目、すべてにおいてずれが生じてうまくいかなかった。っていうね、まああのー、攻撃も守備も、まあ、全てにおいて選手たちのズレが生じて、えー、なかなかボールも運べなくて、まあ、なかなかうまくいかなかった、まあ、そういった印象でございます攻撃の時はね、まあ、ちょっとしたパスの乱れであったりとか、まあ、守備に関してはね、まあ、どの選手をマークしに行くかどの選手にプレスをかけに行くかっていうのが、まあ、ちょっと曖昧だったのかなとで2つ目前に高さがない分、この力でキープできるワントップの金崎の起用が少し裏目に出たかということで、まあ、ここに関してはですね、まあ、長澤選手、サムエル選手がね、今回欠場だったんですけど、まあ、ワントップの金崎選手、ボールは持てるし、前を向けるし、周りの選手もしっかりと使えるんですけども、ただ、金崎選手の場合、ボールを持って前を向いてドリブルを仕掛けてシュートを打つっていう、まあ、結構そのパターンが多いんですけど、まあ、今回は、まあ、ちょっとそこが裏目に出てしまったのかなと、まあ、大分といえばね、今まで好調だった理由の一つとして、まあ、後ろからね、やってくる選手含めて、まあ、パスがうまくいって、得点につながるというのがあったんですけど、まあ、今回に関しては、まあ、またそこもずれのところですよね、金崎選手がボールを持っても、まあ、なかなか背後にいる選手たちのところにボールがいかなかったりとか、そこでパスが乱れたりと、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、ちょっとボールを持ちすぎたところはあったのかなという感じですねただ金崎選手の場合一人で持って一人でその嫌な流れをね打開する力はあるのでまあ今回はそこがちょっとうまくはまらなかっただけかなと個人的には思いますそして3つ目町田の負傷退場で前からプレスをかけれなくなりセカンドボールを拾われて主導権を握られてしまったっていうねあのー、まあ町田選手がねこの試合ちょっと怪我してえー、まあ負傷交代となったんですけども、まあ、これ、負傷退場って書いてるんですけど、ちょっと負傷交代ですね、はい、すみません、間違えました、まあ、町田選手と梅崎選手、まあ、この大分って言えば、このツーシャドウがプレスをね、えー、ガンガンかけて、そこに連動していって、えー、まあボールを狩りに行くっていうのがね、守備がうまくはまるポイントなんですけども、まあ、今回に関しては、えー、まあ町田選手の。えー、負傷交代により、まあ、野村選手が急遽入ったんですけども、まあ、そこのツーシャドウであったりワントップであったり前線からのプレスっていうのが前半戦ではうまくはまらなかったのかなとで4つ目、後半から野村選手が前からプレスをかけそれがはまり徐々にセカンドボールを拾って攻撃にリズムが生まれたというね、まあ、これ3つ目の時に言ったんですけども後半戦はね町田選手の代わりに、えーまあ、野村選手が。ツーシャドウの仕事をしっかりとこなしそこでセカンドボールを奪うことができていたんですよねで大分のねその攻撃のうまくいく、まあ、一つの理由としてもやっぱりその前線からの守備前からプレスをかけてはめてそのセカンドボールを取るこのセカンドボールを取ることができれば、あのー、大分の攻撃って結構活発化されるんですけど、まあ、後半うまくいっていたっていうのがやっぱそのセカンドボールをしっかりと取れていたっていうところですよねまあ、そこで攻撃にリズムが生まれて、えー、まあ決定機を作れていたというねそして5つ目、えー、2失点目3失点目は自分たちのミスあってはならないミスということで、まあ、2失点目、まあ、ペレーラ選手と吉田選手がね、えー、まあちょっとかぶってしまい、えー、ペレーラ選手は吉田選手が後ろにいるだろうなと思ってヘディングはしたんですけども、えー、逆に吉田選手はね自分で行こうと思って、えー、ヘディングしようとしたんですけど、まあ、そのペレーラ選手のヘディングはそのままゴールに。吸い込まれてオンゴールというねそして3失点目に関しては、えーまあ、吉田選手の、まあ、ミスですよね、まあ、後ろから山形の選手が来てたんで切り返してねそのプレスを剥がして、えー、ビルドアップにつなげようと思ったんですが、まあ、思った以上に山形の選手が少し離れてたんで山形の選手からすれば、えー、その切り返すっていう直前の部分がね見えてそこを奪われたような感じですね。まあ、ただ吉田選手ののこのミスっていうのは
、えー、まあ確かにやってはいけないミスなんですけどもまあでも大分といえば大分らしいのかなというね、まあ、J3 の頃から築き上げた後ろからのビルドアップもう高木選手とか<笑>ね、あのー、結構そういうミス多かったじゃないですか、まあ、逆にその吉田選手のミスを見てるとああ吉田選手これから上手くなるなと個人的には思いました、まあ、吉田選手からすれば本当に悔しい試合だったんで、まあ、試合後にね涙を流してしまって、えーまあ、悔しい涙ですよねまあ、でもここからは本当に吉田選手は上手くなっていくと思いますのでこの悔し涙っていうのを、えー、最後は嬉し涙に変えていただきたいなと思いますそして6つ目圧倒的決定力不足というね、まあ、これはね、まあ、もちろん自分たちのミスで失点したっていうのはあるんですがただねこれ守備陣だけは攻めれないですよね、まあ、攻撃陣もそうですけども圧倒的に決定力不足だったなと決めれていたところで決めきれないなぜそれが入らないんだっていうね本当そうモヤモヤしたサポーター多かったんじゃないのかなとこの決定機が、えー、もし得点につながっていたら3対3で引き分けだったんで、まあ、そう考えたらやっぱりね決めきれるところで決めるっていうのを本当にずっと課題なんで、えー、そこはねしっかりと修正してやっててもらいたいなと思いますそして7つ目攻撃も守備も反省しなければならないというね、まあ、これもさっきも言ったんですけども、えー、まあ守備だけが悪いわけじゃないです、はい、攻撃に関してもズレもありましたし本当に攻守にわたって、えー、全てにおいてズレが生じ、えー、本当に課題が浮き彫りに出た悪い海が出たっていう感じですよね、まあ、ここはしっかりと反省して施設につなげてほしいなと思いますそして8つ目、えー、プレーオフに弾みをつけたい大分だったがいい時もあるし悪い時もあるというねまあ今まで好調だった分ほんとそのぐらいショックは大きかったんですけどもまあでもいい時もあれば悪い時もあるんですよどんなチームにおいてもいい時もあるし悪い時もあるその悪い時っていうのが、えー、山形戦で、えー、ちょっと出てしまったのかなとそして9個目プレーオフ前に悪い海を出し切れたというねまあ本当プレーオフ前に本当この悪い海っていうのを全て出し切ってくれたのかなと、まあ、油断大敵っていう言葉があると思うんですけども、まあ、その油断っていう部分ですよねその油断と甘さをこの試合で全て出し切ってくれたのかなと、まあ、悪い意味がね、えー、出てしまえばあとは良くなる一方なので、まあ、ここからプレーオフに向けてどんどんどんどん改善していってもらいたいなと思いますそして10個目、えー、4連勝の壁は大きいが逆に言えば負けたことで一度リセットしたので、えー、ここから立ち直そうということで、まあ、大分3連勝ね、えー、やってきてたんですけどもどうしてもこの4連勝という壁がねどうしても大きいんですよねなかなかその壁をね打ち破ることができないんですよまあ、負けたことで一度ね、あのー、リセットされて、まあ、あとは簡単じゃないですか、琉球戦、プレーオフ1回戦、2回戦、これ3連勝ですよ、そしてプレーオフの入れ替え戦、ここで4連勝できるかどうかというね、まあ、そういったシナリオまでねできてるんで、あとは単純かなと、ここから4連勝しようぜというところなんですよ、ここからです、その4連勝するために、ここからね、立ち直していきましょう。そして11個目ただホーム最終戦で1万人以上いるサポーターたちに見せてはいけない試合反省は必須ということで本当このホーム最終戦で1万2000人以上、ね、サポーターが来てくれて、えー、その中でこういった試合内容あこれは、ね、よくないなとそこは、ね、監督、選手含めてしっかりと反省してほしいところでありますホーム最終戦とはなりましたけども、まあ、琉球戦で勝ってプレーオフ1回戦目を、ね、ホームでやりましょうよ。そしてそのホームで1万人以上のサポーターもう一度入れて今度は勝利という形で皆さんで喜び合いましょうじゃあ続いてなんですけども、まあ、選手と監督のコメントをね読んでいこうかなと思いますでまずキャプテンの下田選手甘さが出たしまだやっていかなくてはならないことがたくさんあると思ったこの負けをいいものに変えていく以外ない悪い意味で引きずっていてはただ無駄なものになってしまう今日はピッチに出た選手も不甲斐ないプレーをしてしまったところがあるので全員がもっと必死になっていかなくてはならないっていうね、まあ、下田選手からすればやっぱもうピッチに出てる選手なので気持ちわかるじゃないですかもうこの切り替えですよねはいこの負けをいいものに変えていく以外ないというね本当悪い意味でずっと引きずってても仕方ないんでね、えー、まあそれを無駄にせずにそれをね糧にしてえー、もうここから勝ち続けるためにやっていってほしいなと思います、はい、キャプテンの言う通りだと思います続いてミサオ選手最初からプレスに行こうと話をしていたのだが相手がこちらのプレッシャーのかけ方を見てうまく潜ってきたそれに対して自分たちがうまく対応できなかったのが押し込まれた原因だったもう一度この敗戦を逃げずに見つめ直し極
今日の敗戦が気持ちで負けたというふうに片付けずしっかりと分析して修正すべきところは修正するというね。まあ、この試合でね、本当に悪かった部分とか良かった部分っていうのはもう自分たちがね、一番分かってると思いますので、えー、まあ、ここからね、しっかりと修正していってもらって、で、まあ、次節、琉球戦、まあ、分析して、頑張ってもらいたいなと思います。えー、続いて、下平監督。本当にスッキリするくらいの負け方をして、これはもう切り替えるしかないと選手たちにも話した。結果は0対3だが、今までやってきたことを選手たちはゲームの中で発揮してくれたと思う。悪い運を全て今日使ったと思うことにしてポジティブに考え次につなげて琉球戦プレーオフへ向かっていきたいということで、まあ、下平監督はね試合終了後に挨拶した通りにもう切り替えていくしかないんだとただその今日の負けをしっかりと自分たちで反省して見つめ直して次節琉球戦とプレーオフに向けてやっていきたいと言っていたのでもう本当ここはねしっかりと切り替えてやっててもらいたいなと思いますで悪い運を全て今日使ったと思うことにしてっていうねすごいこう僕好きなんですよねこういう下平監督のポジティブ精神はいあ確かにねっていう,<笑>ねもう悪い運はねもう全て使い果たしたよ言うでね<笑>はい、まあ、ここからはねもうその悪い運はもう全てないんだよっていうことで、えー、琉球戦も、えー、プレーオフも全力で、えー、頑張ってもらいたいなと思いますはいということでミスしても失点しても5点あれば怖くないということでまあ、本当ミスして今回2失点しましたけどもただね5得点あればね自分たちがミスして2失点しても怖くないんですよ、まあ、ミスしないっていうのが一番大事なんですけども、まあ、ミスしてもそれでも5対2で勝ってれば全然気持ち違うじゃないですか、まあ、いらないミスだったよねで終わるんですよ、まあ、そのためには得点が必要なのでそこはね攻撃陣にしっかりと頑張ってもらいでそのミスを減らすために守備陣たちには頑張ってもらいたいなと思います、まあ、琉球戦でねえー、そこはしっかりと修正してもらって頑張ってもらいたいなと思います。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またね。